हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ग्रेट टेन गुजरात बोर्ड से रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिमेटिव मैन वर लिमिटेड जो पहले के आदिवासी लोग थे उनकी जो जरूरतें थी वो काफी सीमित थी ही वर्क ओनली टू सस्टेन हिज लाइफ वो सिर्फ उतना मेहनत करते थे या सिर्फ उतना काम करते थे जितना उनको एक जीने के लिए जरूरी है मैन कॉन्कर दाइट ऑफ एवोल्यूशन लेकिन इंसान ने ही जो है जो उत्पत्ति होती है इवोल्यूशन होते हैं उनकी एक सीमा होती है एक चरम सीमा होती है उस पर जीत हासिल करी मिनरल्स है लार्ज रोल इन ह्यूमन प्रोग्रेस और इस ह्यूमन प्रोग्रेस में मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिनरल इज अचुरल रिसोर्स अब मिनरल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है द ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इन टू वेरियस एजेस सच एस स्टोन एज ब्रॉन्ज एज आयरन एज एंड मॉडर्न एज दैट इज एटोमिक एज जो इंसान की उत्पत्ति की प्रक्रिया थी इसको अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है जैसे की स्टोन एज ब्रॉन्ज एज आयरन एज और फिर आई मॉडर्न एज जिसमें हम कहते हैं एटोमिक एज है इन स्टोन एज मैन यूज स्टोन फॉर हंटिंग बट ना ही ट्रेवलिंग इन टू स्पेस एक वो जमाना था जब हम पाषाण युग कहते हैं स्टोन एज की तब इंसान जो है वो शिकार करने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल करता था लेकिन आज इतनी तरक्की हो चुकी है कि इंसान स्पेस तक ट्रैवल कर रहा है मैं रिलेशन विद मिनरल इज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग जो इंसान का रिश्ता है मिनरल के साथ वो बहुत पुराना है और काफी मजबूत भी है टूडे मिनरल्स आर कंसिडर टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन मिनरल्स जो हैं उनको एक तरह से बैकबोन समझा जाता है किसी भी नेशन की जो आर्थिक तरक्की होती है विकास होता है उसमें मिनरल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं यूएस एंड रशिया है बिकम वर्ल्ड पावर ओनली ड्यू टू प्रॉपर यूज ऑफ मिनरल्स और यूएस और रशिया इसी वजह से वर्ल्ड पावर बन पाए क्योंकि उन्होंने जो मिनरल्स थे उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया बोथ कंट्रीज आर रिच इन वेराइटी ऑफ मिनरल्स एंड प्रोस्पेरिटी दोनों ही कंट्रीज में बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल्स अवेलेबल हैं और शायद इसी वजह से वो काफी ज्यादा संपन्न है इवन दो अवर कंट्री हैज पोटेंशियल ह्यूज रिजर्व ऑफ मिनरल्स अ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस एंड एबसेंस ऑफ टेक्निकल नॉलेज रिजल्टेड इन लेस इकोनॉमिक डेवलप कहने को हमारी कंट्री में भी बहुत सारे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है लेकिन क्या हुआ कि हम काफी लंबे समय तक दूसरों पे निर्भर रहे या जो एक तकनीकी तौर पर जानकारी होती है उसकी कमी होने की वजह से हमारे यहाँ जो आर्थिक तरक्की हुई आर्थिक विकास हुआ वो काफी कम मात्रा में हुआ अब शुरुआत करते हैं मिनरल की द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड एज अटन केमिकल कम्पोजिशन इज कॉल्ड मिनरल एक ऐसा मैटर जो इनऑर्गेनिक प्रक्रिया से बनता है और उसमें कुछ हद तक केमिकल कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं मिनरल दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ए बायोटिक प्रोसेस विच टुक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सिंस द इनफाइनाइट टाइम ये जो है ए बायोटिक प्रोसेस जो है उसकी प्रक्रिया का नतीजा है जो कि धरती की सतह के अंदर होता है और काफी लंबे समय तक मतलब आप उस समय को कैलकुलेट भी नहीं कर सकते इतने पहले से उसके अंदर धरती की जो प्रक्रिया हो रही होती है उसका नतीजा होता है कि मिनरल्स बनते हैं द सॉलिड लिक्विड और गैशियस मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू स्पेसिफिक ए बायोटिक प्रोसेस विद इन द रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज अटन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेसिफिक एटोमिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिनरल अब ये एक तरह से आपको एक डेफिनेशन दी गई है कि चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस स्टेट में कोई भी मैटर हो अगर वो जो है ए डायबायोटिक प्रोसेस से खास तौर से ए बायोटिक प्रोसेस से बनता है जो उन रॉक्स की वजह से जो कि अर्थ के अंदर होती हैं, उनका एक खास केमिकल कंपोजिशन होता है उनका एक होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब जो उनका एक बना हुआ ठोस आकार है वो जिस तरीके का होता है उनका एक खास तौर का स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम जो है मिनरल कहते हैं आयरन मैग्नीज गोल्ड सिल्वर आर सॉलिड मिनरल्स आयरन है मैग्नीज गोल्ड सिल्वर ये सब सॉलिड मिनरल्स में आते हैं मरकरी पेट्रोलियम एटसेट्रा आर लिक्विड मिनरल्स एंड नेचुरल गैस इज इंक्लूडेड इन गैस मिनरल मरकरी पेट्रोलियम ये सब लिक्विड मिनरल्स है और जो प्राकृतिक तौर पर गैस अवेलेबल है उसे हम गैशियस मिनरल कहते हैं द टाइप ऑफ मिनरल दैट आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओरिजिनेटेड जिस तरह के मिनरल्स जो हैं हमें धरती की सतह के अंदर से मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि जो अर्थ की सतह थी वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई आयरन 
कॉपर जिंक गोल्ड एक्सेट्रा आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स इस तरीके के जो मिनरल्स हैं ये इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं यानी कि वो जो ज्वालामुखी से बनती हैं डायमंड्स आर फाउंड इन मेटामोर्फिक रॉक्स और डायमंड जो हैं वो मेटामोर्फिक रॉक्स से मिलते हैं यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है क्लासिफिकेशन मिनरल्स का कैसे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अब मिनरल्स को हम बांट रहे हैं तीन पार्ट में मेटेलिक मिनरल्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मिनरल यूज एज एनर्जी रिसोर्सेज मेटालिक मिनरल्स में आते हैं आपके प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स लाइट मेटालिक मिनरल्स मिनरल्स यूज फॉर कॉमन पर्पस और मिनरल्स यूज एज एलॉयज तो अब प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स में क्या क्या आते हैं गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो काफी कीमती होते हैं फिर लाइट मेटालिक मिनरल्स होते हैं मैग्नीशियम बॉक्साइड टाइटेनियम फिर वो मिनरल्स जो कॉमन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं आयरन कॉपर लेड जिंक टिन और निकल और फाइनली वो मिनरल्स जो एलॉयज के तौर पे यूज होते हैं क्रोमियम मैंगनीज टंगस्टन और वेनेडियम ठीक उसी तरीके से होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइमस्टोन, चौक एस्बेस्टस माइका फ्लोस्पार जिप्सम सल्फर और डायमंड और फाइनली थर्ड जो है जिनको हम एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कोल मिनरल ऑयल नेचुरल गैस यूरेनियम और थोरियम तो ये एक तरह से आपको चार्ट दिया गया है जिसमें सारे के सारे मिनरल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो बताया है आयरन ओर आयरन इज कंसिडर टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आयरन को हम ये मानते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है इस मॉडर्न दुनिया में उसका मुख्य जो बेस है वो आयरन ओर ही है या आयरन है इट इज यूज वेरी वाइडली इन द मेकिंग ऑफ स्मॉल पिन टू लार्ज मशीन कार्स ट्रक्स शिप्स रेलवे ब्रिजेस बिल्डिंग एंड वेपन आप कहने को इसका इस्तेमाल हम एक छोटी सी पिन से लेके बड़ी बड़ी मशीनों तक यहाँ तक की कार है ट्रक है शिप रेलवे ब्रिज बिल्डिंग या हथियार इन सब को बनाने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं इट इज चीप और स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ये काफी सस्ता है मजबूत है और टिकाऊ है इट इज इजिली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ज्यादातर कंट्रीज में ये आसानी से मिल जाता है It has a virtue to mix with other minerals, hence it is considered to be an important mineral. इसकी जो एक खासियत है गुण है कि ये और minerals के साथ mix हो जाता है इसीलिए इसको एक बहुत important mineral मानते हैं Iron is found in impure conditions, so it is mixed with coke and lime and heated in large furnaces for refining. अब क्योंकि iron जो है वो काफी impure हालत में पाया जाता है उसमें मतलब बहुत ज्यादा purity नहीं होती तो इसीलिए उसको मिक्स करते हैं कोक और लाइम के साथ और फिर बड़ी बड़ी भट्टियों में जो है रिफाइन करने के लिए उसे जलाया जाता है या उसको गर्म किया जाता है द प्योर आयरन दिन इज नोन एज पिग आयरन और फिर जो हमें आयरन से मिल के आता है या हमें सामने मिलता है जो कि बिल्कुल प्योर होता है उसे हम कहते हैं पिग आयरन देर आर फोर टाइप ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया चार तरह के आयरन ओर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर हेमेटाइट मैग्नीटाइट लिमोनाइट और है सेड्राइट मैक्सिमम आयरन इज ऑप्टेन फ्रॉम कर्नाटका स्टेट इन इंडिया मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो आयरन ओर है वो कर्नाटक के स्टेट में पाया जाता है उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और अदर प्रोड्यूसर रिस्पेक्टिवली इसी तरह से चार और स्टेट है उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश जहाँ पर भी आपको आयरन ओर मिल जाएगा बिसाइड आयरन ओर इज ऑल्सो फाउंड इन गोवा राजस्थान तमिलनाडु मध्य प्रदेश महाराष्ट्र केरला उत्तर प्रदेश एंड आसम स्टेट्स तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर आपको आयरन ओर जो है इंडिया के अंदर मिल सकता है मैंगनीज इट इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अब मैंगनीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है जो हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री से मिलता है इट इज मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन इसका इस्तेमाल हम जो है लोहा जो होता है यानी आयरन जो है उससे स्टील बनाने में करते हैं इट्स यू अदर यूजेस are in chemical industries such as bleaching powder insecticides dry battery cells and tiles iske alawa iska istemal jo hai chemical industry mein hota hai jaise ki bleaching powder banane mein insecticide banane mein jo dry battery cells hote hain unhe banane mein ya fir tiles ko banane mein it is also useful in leather industry glass industry matchbox industry photography china clay utensils and colored bricks ab manganese ka istemal khali in jagahon pe hi na ho ke और भी चीजों में होता है जैसे लेदर इंडस्ट्री है ग्लास इंडस्ट्री हो गई मैचबॉक्स इंडस्ट्री है फोटोग्राफी है 
चाइना क्ले के जो बर्तन बनते हैं या फिर जो कलर ब्रिक्स बनती हैं। द रेल्स मेड आउट ऑफ स्टील एंड रॉड बिकम मोर फ्लेक्सीबल एंड स्ट्रॉन्ग वेन मैगनीज इज मिक्स विद इट जो रेल्स होती है वो स्टील की बनी होती है या जो रॉड होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल इसीलिए हो पाती हैं, मजबूत इसीलिए हो पाती हैं, क्योंकि उनके साथ मैगनीज को मिक्स किया जाता है स्टील इज यूज इन द मशीन टू ब्रेक रॉक्स एंड ऑल्सो इन ग्राइंडिंग मशीन जो स्टील है उसका इस्तेमाल जो है हम मशीन में करते हैं ताकि पत्थरों को तोड़ा जा सके साथ ही साथ ग्राइंडिंग जो मशीन है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश एंड गोवा कैन बी काउंटेड एज मेजर स्टेट ऑफ मैगनीज प्रोड्यूसर अब ये चारों स्टेट्स जो हैं, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मैंगनीज के इसके अलावा मैंगनीज इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश झारखंड राजस्थान एंड गुजरात स्टेट्स। तो जैसे अभी हमारा पहले था कि आयरन और जो है हमें कहां कहां से मिलता है ठीक उन्हीं स्टेट्स में आपको मैंगनीज भी मिल जाएगा नेक्स्ट है हमारा कॉपर कॉपर इज यूज सिंस प्रोमेटिव टाइम्स अगेन काफी पहले से आदिवासी युग से कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है This was the first mineral used by man. ये पहला मिनरल था जो इंसान ने इस्तेमाल किया It is more important because of its mixing property. इसकी खासियत ही ये है कि ये दूसरों में mix हो जाता है It forms bell metal when mixed with tin and makes brass when mixed with zinc. अब ये bell metal बनाता है जब इसको tin के साथ mix करते हैं और brass बनाता है जब हम इसको zinc के साथ mix करते हैं It is mostly used in the making of electrical equipment, telephone, radio, television, refrigerator and air conditioners. इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट है टेलीफोन रेडियो टेलीविजन रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर में करते हैं इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्टर माना जाता है इसे इलेक्ट्रिसिटी का इट इज ऑल्सो यूज इन इंसेक्टिसाइड एक्सप्लोसिव कलर ग्लास कॉइन्स एंड इन प्रिंटिंग तो कॉपर का इस्तेमाल देखिए कितनी चीजों में हो रहा है इंसेक्टिसाइड्स में भी होता है एक्सप्लोसिव के लिए भी है कलर ड्राफ्ट बनाना है कॉइन्स हैं या फिर प्रिंटिंग में कॉपर इज मेनली प्रोड्यूस मेनली बाय झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान स्टेट्स इन इंडिया अब झारखंड मध्य प्रदेश और राजस्थान मेन इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ कॉपर प्रोड्यूस होता है सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस सिक्किम और आंध्र प्रदेश में भी होता है कॉपर इज फाउंड इन बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट इसके अलावा बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो स्टेट्स हैं, वहां पर भी कॉपर पाया जाता है बॉक्साइड दिस इज एन एल्यूमिनियम ओर अब बॉक्साइड जो है वो एक एल्यूमिनियम ओर है इट वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम एट लेस बॉक्स इन 1921 इन फ्रांस सबसे पहले ये लेस बॉक्स में मिला था नाइनटीन में फ्रांस के अंदर एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन फ्रॉम बॉक्साइड हमें जो एल्यूमिनियम मिलता है वो बॉक्साइड से मिलता है इट इज यूजफुल ड्यू टू इट स्पेशल प्रॉपर्टी कुछ खास प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ज्यादा फेमस है या इसकी इम्पोर्टेंस है इट इज वेरी लाइट इन वेट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रस्ट फ्री एंड इजिली डक्टर हल्का होता है वजन में मजबूत होता है टिकाऊ होता है अच्छा कंडक्टर माना गया इलेक्ट्रिसिटी का जंग नहीं लगती और इसको जो है ज्यादा वो भी नहीं है की टूट जाए ये बिल्कुल थिन थिन वायरस तक में जो है बनाया जा सकता है इट इज वाइडली यूज इन द मेकिंग ऑफ डोमेस्टिक यूटेंसिल्स इलेक्ट्रिक गैजेट्स, कलर्स एंड शिप बिल्डिंग इसका मोस्टली इस्तेमाल जो है वो घर के बर्तन जो होते हैं उनको बनाने के लिए गैजेट्स जो है इलेक्ट्रिकल उनको बनाने के लिए रंग बनाने के लिए या फिर शिप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बॉक्साइड इज ऑप्टेन फ्रॉम ओडिशा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र झारखंड एंड गुजरात तो बॉक्साइड हमें इन स्टेट से पाया मिलता है दिस मिनरल इज फाउंड इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेक एंड ट्रैप जो हमारा जिस तरीके का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है डेक एंड ट्रैप का ये मिनरल ज्यादातर वहाँ पाया जाता है रांची इन झारखंड एंड जामनगर भावनगर जूनागढ़ अमरेली सूरत एंड सबर खानता डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रोड्यूस बॉक्साइड तो गुजरात और झारखंड इसके गुजरात के बहुत सारे जो एरिया है उनमें जो है आपको बॉक्साइड मिल जाएगा माइका इंडिया रैंक फर्स्ट इन दर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन माइका के प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर वन रैंक है इट इज फायर रेजिस्टेंट एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एस इलेक्ट्रिक मोटर्स डायनामो रेडियो टेलीफोन कार स्टीमर्स एक्सेट्रा अब क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होता है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का इसीलिए इसको जो है इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए डायनामो है रेडियो हो गया टेलीफोन कार स्टीमर्स और भी बहुत सी चीजें इससे बनती हैं। 
बिहार झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका इन इंडिया अब ये चारों स्टेट जो है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं माइका के इंडिया के अंदर इसके अलावा माइका इज फाउंड इन कर्नाटक वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु देर इज लार्ज रिजर्व ऑफ मस्को व्हाइट टाइप ऑफ माइका फाउंड इन इंडिया इंडिया में बहुत ज्यादा मस्को वाइट टाइप की माइका जो है वो पाई जाती है फिर आता है हमारा नेक्स्ट लेड द लेड ओर इज कॉल्ड गेलिना गेलिना बोलते हैं हम लेड ओर को इट इज सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट कहने को सॉफ्ट होती है पर वेट में बहुत हैवी होती है इट इज यूज टू मेक एलॉयज इलेक्ट्रिक वायर्स कलर्स वेपन ग्लास रबर एंड स्टोरेज बैटरी इसका इस्तेमाल हम एलॉय बनाने में इलेक्ट्रिक वायर्स कलर वेपन ग्लास रबर और स्टोरेज बैटरी बनाने में करते हैं इन इंडिया लेड इज अवेलेबल इन राजस्थान आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु अब इंडिया के अंदर जो है लेड अवेलेबल है राजस्थान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसके अलावा ये पाया जाता है वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र मेघालय और सिक्किम में भी इवन दो माइकाज प्रोड्यूस इन सफिशियंट क्वान्टिटी अवर डिमांड आर नॉट मेट विद सो इट हैज टू बी इम्पोर्टेड अब माइका कहने को हमारे यहाँ सफिशियंट मात्रा में पाया जाता है लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि पूरी नहीं हो पाती इसीलिए इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है लाइम स्टोन लाइम स्टोन इज यूज इन लार्ज क्वान्टिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट अब लाइम स्टोन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं सीमेंट के उत्पादन के लिए बिसाइड दैट इट इज ऑल्सो यूज फॉर आयरन मेल्टिंग केमिकल इंडस्ट्री सोडा एश सोप कलर केमिकल्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पेपर एंड शुगर रिफाइनिंग तो खाली सीमेंट के ही उत्पादन के लिए नहीं होता इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है आयरन को पिघलाने में केमिकल इंडस्ट्रीज में सोडा एश हो गई सोप है कलर केमिकल्स हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में पेपर में या फिर शुगर रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं अब कौन कौन से स्टेट जो है वहाँ पर लाइम ज्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस अबाउट 70% परसेंट ऑफ लाइम स्टोन ऑफ द कंट्री सत्तर प्रतिशत इन जो स्टेट है यहाँ पर लाइम स्टोन पाया जाता है इसके अलावा छत्तीसगढ़ कर्नाटक महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट प्रोड्यूसिंग लाइम स्टोन बाकी जो स्टेट है यहाँ पर भी आपको लाइम स्टोन मिल जाएगा लेकिन अधिक मात्रा में सत्तर प्रतिशत आपको जो स्टेट ऊपर बताए गए उनमें पाया जाता है इन गुजरात जामनगर कच्छ अमरेली एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आर मेजर लाइम स्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइम स्टोन पाया जाता है अदर डिस्ट्रिक्ट्स विच आल्सो हैव लाइम स्टोन रिजर्व आर बनसकांथा महेसना साबरकांथा वडोदरा पंचमहल बरुच नर्मदा सूरत भावनगर एंड राजकोट यहाँ पर भी आपको और डिस्ट्रिक्ट में लाइम मिल जाएगा द रॉक्स इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट कंटेन अबाउट नाइन्टी लाइम कंटेंट जो भी रॉक्स हैं जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर उनमें लगभग 97 परसेंट जो है वो लाइमस्टोन ही मिक्स्ड है मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज मिनरल्स की एनर्जी रिसोर्सेज होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी नेशन के लिए दे कीप द इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी थ्रॉबे इन्हीं की वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं या इकोनॉमी है वो चलती रहती हैं। दीज मिनरल्स इंक्लूड कोल मिनरल ऑयल नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स तो इनमें जो है जो एनर्जी रिसोर्सेज वाले मिनरल्स हैं उसमें कोल मिनरल ऑयल नेचुरल गैस और एटॉमिक मिनरल्स पाए जाते हैं